Щоразу сподіваюся, друзі, що в цьому випуску вечора ми оминемо цю рубрику. Але хм, ніт. Знову до вашої уваги об'євші чорти українського виробництва. І цього разу це працівник Нацбанку. Звати цього пана банківської шляхти Павло Поляруш. Він керівник управління роботи із проблемними активами. Не знаю щодо активів НБУ, але особистих проблем у нешановного пана тепер побільше. Військовослужбовець, білоруський доброволець Андрій Трацевський заявив, що не дуже тверезий Поляруш розпочав конфлікт просто посеред Києва, а потім пообіцяв показати у роботі свою... А, Нагородну зброю. Так-так, вам не почулося. Працівник Нацбанку і нагородна зброя. П'яний, на дорогі, вискочив під колеса, перекрив рухання, почав дратися, сказав, що з наградника прострілять мені ноги. Що, дружище, як, прострілив? Це неправда, що? абсолютно. Що, ні, неправда, ручками помахав? Ну, ні, що, не вийшло? Ні. Ну, нічого, буває. Нахуй, а що, як ти там кричав? З наградника мені ноги прострілять? Що, от у молодого чоловіка все записано. Кричав, от тут все записано. Ну, все, давай, за... І тут одразу, як на замовлення, полізли усі брудноти. Якщо вірити розслідуванням ЗМІ, то Поляруш пов'язаний із екс-заступником міністра оборони Шаповаловим, якому закидають розтрату 100 мільйонів гривень. І підозрілі півсотні виїздів за кордон начебто під прикриттям доставки гуманітарної допомоги. Прекрасно? А вже ж. Ну, це ж очевидно, що у біленькій кросовер Lexus влазить дуже багато гуманітарки. Ну хіба не взагалі ті пікапи, спринтери? Може на фронт теж треба купувати Лексуси? Бачите, як людина ефективно працює. Все найкраще на фронт. А ще є така маленька, але, здається, не остання деталь у цій справі. Зі слів військового, під час конфлікту найбільш активно себе проявила дружина Поляруша. Така собі Ірина Мудра, яка, увага, друзі, із березня працює, ким би ви думали, барабанні активні зараз рухи паличками. Правильно. Заступницею голови Офісу президента Андрія Єрмака. Ну, така деталька нічого собі особливого. Це ж звичні справи, з ким не буває. Якщо ти живеш в країні, в якій левова частка всіляких чортів засіла прямо в центрі, на банковій, в Офісі президента. Ну що, друзі, доброго ранку. Клубочок починає розматуватися ще більше. Женщина, которая гнула пальцы больше даже, наверное, чем он, которая говорила, что он это сейчас прострелит, которая первая начала это говорить, и которая позже не таинственным образом убежала оттуда, исчезла. Оказывается, мудрая Ирина, заступник начальника офиса президента. Ну что, друзья, будем пристально следить за ситуацией, буду держаться в курсе. Когда сталкиваешься в каких-то ситуациях с такими людьми, людьми по боли, з такими дождостями, то такі, як ми, просто становяться автоматично неправими. Ну, я думаю, вони себе так і вели, тому що вони до цього звикли. Ну що, часи міняються, і будемо пробувати міняти і ми це все. Ми також будемо стежити за цим ганьбиськом і дуже розраховуємо, що до виходу цього випуску на YouTube певні висновки вже будуть зроблені. І долею Поляруша чи Поляруша та його жіночки будуть опікуватися не бійці, активісти і журналісти, а безпосередньо правоохоронці. Бо мерзость. Це реально мерзость. Тим часом на болотах серіал про мавпу із ядерним дрючком ніяк не припиняється. Здається, що всі українці вже звикли. Ну що, якщо ебне, то ебне. І зайве перейматися через чергові погрози х**а Владіміровича не варто. Але ні, діду не хочеться сидіти у палаці, на пенсії і грітися об ебцю Аліни. До речі, не як ебне. Але не про це мова. Діду хочеться вдягнутися в костюм із Fallout на наступний Геловин. В обновленній редакції документа агресію проти Росії зі сторони будь-якого неядерного государства, але з участям або при підтримці 
ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Ну, тобто, зараз в Кремле расписалось, что все атаки Шторм Шедоу и Атакумс на Крым и решту частково оккупированных территорий это уже была причина ответить страшным сарматом. Хм. Окей. Только есть проблема. Он добре вибухає, хіба что у пусковой шахте. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. О, господи! Так это что теперь? И дронами не можно смажить бедных россиян? Хм. А кому ж тогда будет российский Минобороны звітувати поражены все 115 целей от падения обломков возникло локальное возгорание? Не, ну мы к такому не привыкли. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника союзного государства с белорусской стороной, с президентом Беларуси. Все эти вопросы согласованы. Неизвестно, друзья, что они там сгодили с бульбофюрером про массованный налит дронов, но в Белоруссии уже добре надивилися на польоты российских шахедов. И теперь батька Лукашенко подготовил новый выступ. Сегодня война – это война беспилотников. Так точно. И начало военной операции в Украине, и сейчас – это, как в Одессе говорят, две больших разницы. Григорич, а что это за стендап? Ты про Минск згадай, для початку. Я кажу тебе Одесса. И саме Одесса, а не Одесса. Не будьте мшками, как Лукашенко, друзья. Говорить правильно. Сейчас мы все видим, что без беспилотников БПЛА нет войны. Уже начинают беспилотниками вот этими маленькими и прочими ударными гоняться за солдатом. Уже посчитали, солдат в пять раз дороже, чем беспилотник. То есть, если ты поражаешь одного солдата беспилотником, это очень-очень выгодно, грубо говоря, как военные считают, на войне. Потому что подготовить солдата, экипировать и прочее в пять раз дороже, чем тот бесплотник, который гоняется на поле боя за этим солдатом. А, вот это интересная математика. Сейчас мы узнаем, сколько стоит белорусский спецназовец. Если взять среднюю вартость в ПВ у 500 баксов и накинуть еще вибуховий заряд, ну, даже если по максимуму возьмем вдвічі сумму, то выходит, что вартість жизни белорусского військового лише 5 тысяч долларов. А может и меньше. Зато там прекрасные молочные продукты и очень классные дороги. И вообще стабильность. Отже, цей день настав. Мы начинаем сбор, чтобы перекупить всех белорусских військовых и отправить их маршем на Минск. Банка в описании. Долучайтеся.